జగ్గరయ్య గ్రంథము జగ్గరయ్య గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు వచనాలు మూడవ వాగ్దానం మనకి సంవత్సరం జక్కరియ గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు యూధ వారులారా ఇస్రాయేల్ వారులారా మీరు అన్ని జనంలో ఎలాగూ శాపాస్పదమై ఇంట్రో అలాగే మీరు ఆశీర్వాసాస్పదంగా ఉన్నట్లు ఎనిమిదిని రక్షించను భయపడక ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు సైన్యంలో అధిపతి యహోవా సెలవిచ్చిన మీ పితృ నా కోపం పుట్టించగా దయ తెలసక నేను మీ కీడు చేయను ఉద్దేశించినట్లు ఈ కాలం ఎరుసలేంలకు నువ్వు యూధా వారికి నేను మేలు చేయను ఉద్దేశించున్నాను కనుక భయపడకూడదు ప్రేంగల మాతని కొద్ది మాత మా వెనుకలో దీవించి మాతో మాట్లాడి దర్శించమని ఏసి నా పెరట వేడు కొంచెం నా తండ్రి ఐ మీన్ ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ జఫన్యా లాంటిదే నిన్న నేను చెప్పింది కదా జఫన్యా హగ్గయ్యి జకర్య ఈ నెహమ్య ఎజ్రి వీళ్ళందరూ ఒక కాలం లాంటి వాళ్ళు బాగా వింటున్నారా బాగా వినండి ఆలయం పడగొట్టిన ఆలయాన్ని కట్టడానికి ఎజ్ర నెహమ్యాలు వెళ్ళారు కాబట్టి ఆలయాన్ని పడగొట్టినటువంటి ఆలయాన్ని కడుతూ కట్టడానికి అన్యుల రాజు ఆదేశించి డబ్బులు ఇచ్చి బంగారు ఆభరణాలన్నీ ఇచ్చి పంపిస్తే మళ్ళీ ఇందులోనే ఒకటి బయలుదేరి ఆపడానికి బయలు చేస్తే ఇంకో రాజు వస్తే ఆ రాజుకు తంటాలు చెప్తే ఆ రాజు ఆపేయడం మళ్ళీ వీళ్ళు ఈ ప్రవక్తలు ఆ టైంలో చెప్పిన మాటలు అన్నమాట ప్రజలారా వీరందరూ ప్రార్థన చేయండి సంసిద్ధులు కానీ దేవుని ఆలయాన్ని కట్టండి అని చెప్పడానికి వీళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని శాపాస్పదంగా దేవుడు ఒకప్పుడు చేశారు దేవుడు ఎందుకు చెదరగొట్టాడు మిమ్మల్ని ఎందుకు నెబ్బుగా దగ్గర రాజు వచ్చి మిమ్మల్ని పట్టుకెళ్ళాడు అంటే మీ ప్రవర్తన బట్టి మీ జీవితం బాగాలేదు కాబట్టి విగ్రహాదన చేశారు కాబట్టి కాబట్టి మీరు శాపాస్పదమై ఉన్నారు ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు మీ వల్ల ఎవరికి మేలు లేదు మన వల్ల ఎవరికైనా మేలు ఉందండి ఏం మేలుంది క్రీస్తుని పరిచయం చేసినప్పుడే మేలు ఉంది ఎందుకు నిన్ను దేవుడు బిడ్డగా చేశాడు కానీ మన వల్ల న్యూట్రల్ ఉండడానికి లేదండి మనల్ని న్యూట్రల్గా ఉండదు ఏదో నెగిటివ్ పాజిటివ్ మన వల్ల ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సొసైటీలో అదేమో తెలియదు కానీ అన్యులు బాగలేకపోయినా పట్టించుకోరు మనం మాత్రం చిన్న తప్పు చేసినా మీరు అలా చెప్తారే ఎలా ఉన్నారే అంటారు కానీ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అర్థమైందా క్రైస్తవులుగా దేవుని బిడ్డలుగా మనం జీవిస్తున్నటువంటి క్రైస్తవులుగా మనం బయట తిరుగుతున్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలుగా అందరికీ ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది ఏసు ప్రభు బిడ్డలు అంటే నీట్గా జీవిస్తామని చెబుతారు కానీ జీవిస్తారో లేదు గ్యారంటీ లేదన్నట్టు కాబట్టి పిల్లరా అట్లాంటి పరిస్థితి ఉంది నెలకొని ఉంది ఈ ఈ యొక్క సొసైటీలో కాబట్టి మనం మన మన సాక్ష్య జీవితాన్ని బట్టే ఉంటుంది అందుకని అంటాడు మన వలన ఇతరులకు శాపం అన్న రావాలి ఆశీర్వాదం అన్న రావాలి రెండే న్యూట్రల్ ఉండాలి లేదు నిన్ను బట్టి నువ్వు ఉండాలని బట్టి అరే వీళ్ళు చెప్తారు కానీ చేయాలనుకుంటే బాగుపడాలనుకున్న కూడా బాగుపడ్డు ఫీజు దగ్గరికి రాలేరు కాబట్టి మన జీవితం సాక్ష్యంగా ఉంటేనే ఏదైనా సరే అందుకే ఇక్కడ ఈ ఇస్రాయేలీలకు సాక్ష్యంగా లేదు కాబట్టి దేవుడు అంటే దేవుడు కూడా చాలా పేషెన్స్ అండి చాలా ఓర్పు వెంటనే శిక్షించడు ఎవరిని ఆ వెంటనే శిక్షించకపోవడాన్ని బట్టి మనకు ధైర్యం ఎక్కువ మరికొన్ని తప్పులు చేస్తుంటాం వెంటనే శిక్షించుడు అసలు ఇస్రాయేల్ని కూడా నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అంటే చూడండి నాలుగు వందల సంవత్సరాలు భరించాడు తప్పులు చేయడం మనకి పట్టుకురావడం మనకి నాలుగు శిక్షిస్తున్నాడు మళ్ళీ కరోనా చూపిస్తున్నాడు ఇరిమియా గ్రంథం చూస్తే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అసలు మిమ్మల్ని శాపాసపదంగా చేసేస్తాను ఎగతాళికి కారణంగా చేస్తాను మిమ్మల్ని అసలు దేశ దిమ్మలు చేస్తాను అన్ని జనాలకు పంపిస్తాను ఇలా శాప వచనాలే ఉంటాయి మళ్ళీ వెంటనే మీరు ఒకవేళ మారు మనసు పొందితే మళ్ళీ మీ మీ స్వాస్థ్యాన్ని మీకు ఇస్తాను మిమ్మల్ని ఆస్తికర్తలుగా మళ్ళీ అంటలా అంటాడు దాని కొరకు ప్రవక్తలను పంపిస్తాడు దాని కొరకు ప్రవక్తలను పంపించి ఈ మాటలు చెప్పండి నా ప్రజలకి ప్రజలకి మాటలు చెప్పండి నా ప్రజలు మారుతారేమో అంటే దేవుడి హృదయ హృదయం ఎంత మన పట్ల ప్రేమ ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలని దే దేవుడి హృదయ స్పందన ఒకసారి ఎంత ఎంత కనికరం కలిగిన వాడు అంటే ఇంకనన్నా నా పిల్లలు మారుతారేమో ఇకనన్నా ఇదిగో ప్రవక్త ఓ జకర్య వెళ్ళినాయనా నేను కొట్టినా ఏమన్నా కొద్ది చంపినా పర్లేదు నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు ఓ యషియా యషియా అని అంటాడు అసలు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది నువ్వు చెప్ వాళ్ళు వింటారు కానీ మారరంట ఒక్కడు మారడంట వింట నువ్వు చెప్పింది ఇంకెందుకు మినిస్ట్రీ చేయాలి అలాంటప్పుడు ఎందుకు సేవ చేయాలి ఒక్కడు మారడంట వాళ్ళు నువ్వు చెప్పింది వినకున్నట్లు వాళ్ళ చెవులు ఎలా ఏమయ్యాంట క్రువు పట్టేయంట వాళ్ళ కన్నులు మందం అయిపోయాయంట హృదయం క్రువు పట్టిందంట కన్ను ప్రకటించాల్సిందే అంట అంటే ఇదెంత 
అంటే తన ప్రవక్తలను తన మనస్సును అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు దేవుడికి ఒకరిద్దరు దావిదు లాంటి వాళ్ళు ఏర్మియా ఏషియా లాంటి వాళ్ళు కాబట్టి తన ప్రజలే మిగతా వాళ్ళు దేవుడి మాట అర్థం చేసుకోవట్లేదు వినట్లేదు మరి ఏ గుంపులో ఉంటావు తన బిడ్డల్లాగా ఉంటావా అంటే ప్రవక్తల్లాగా ఉంటారా ఇజ్రాయల్ ప్రజల్లాగా ఉంటారా మీరే తేల్చుకోవాలి దేవుని ప్రవక్తలు ఇదిగో నేను ఉన్నాను ప్రభా నా బ్రతుకుపోయినా సరే అసలు ఇర్మియా పెళ్లి చేసుకోవాల్సింది పెళ్లి చేసుకోవద్దని దేవుడు అంటాడు ఆయన పెళ్లి చేసుకుని ఉండిపోతాడు దేవుని కొరకు ఏజ్ కెలిషన్ అయితే చెప్పి నీ భార్య చచ్చిపోతుందని చెప్పి నీకు ప్రేమైన దాన్ని నీ దగ్గర నుంచి తీసివేస్తానని భార్య చనిపెట్టేట్టు చేస్తాడు అయినా ప్రవక్తలు కంప్లైంట్ చేయరు ఇర్మియాని ఎన్నిసార్లు జైల్లో వేసి బొండలేసి బిగిస్తారు గొంతలో వేస్తారు కంప్లైంట్ చేయడు దేవుడు ఇది ఎవరి కొరకు అంటే అనిల కొరకు కాదు తన ఓన్ ప్రజలే తన సొంత ప్రజలు గోతులేసారు అంటే పాస్టర్ను ఆ సంఘం వాళ్ళు గొంతు గోతులేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలాగా అయినా సరే ఆ ప్రవక్త చెప్పాలి దేవుడు చెప్పమని చెప్పకపోతే ప్రజలు నాశనానికి వెళ్తారు ఈ మాటలు చెప్పాలి చెప్పు వెళ్ళు నాయన వెళ్ళు ఇర్మియా వెళ్ళు చెప్పు ఎహిస్కెలు వెళ్ళు ధాన్యాలు ధాన్యాలు చెప్పు చెప్పు నా ప్రజలకు చెప్పు అగ్గయ్యి నువ్వు వెళ్ళు నా ప్రజలు ఎంత మాత్రం నా విషయం ఆలోచించడం లేదు అగ్గయ్యి ఆలయం కట్టడానికి ఎవరు ఇష్టం చూపట్లేదు అగ్గయ్యి చెప్పు అందరు అగ్గయ్యి నువ్వు వెళ్ళి చెప్పాలి ఏం చెప్పాలంటే మీరు సరం దేవుని ఆలయం కట్టకుండా సరం బీలు వేసిన ఇల్లు నివసించడం న్యాయమా అంటాడు హగ్గయ్య ఇక్కడ హగ్గయ్య ఎందుకు చూడండి హగ్గయ్య ఒకటో అధ్యాయం హగ్గయ్య ఒకటో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఈ మందిరము పాడైండిగా మీరు సరం బీ వేసిన ఎండిలో నివసించటం ఇది సమయమా మందిరం ఏమో పాడైపోయింది మీరు ఇళ్ళ మీద ఇల్లు కట్టుకోవడం న్యాయమేనా అంటారు అంతే కదా ఇక్కడ మనకు అనిపించదు పొరలోకంలో మాత్రం దేవుడు ప్రశ్న వేసిన ఏం చెబుతావు అక్కడ చెప్పడానికి ఏమో ఉండదు నువ్వు ఏం చేసే దానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి నోరు మూసుకొని జడ్జిమెంట్ భరించిన తప్ప ఏం ఉండదు ఎక్కడ ఉన్నప్పుడే మీకు దేవుడు చెప్పింది వినమంటున్నాడు దేవుడికి ఇవ్వాల్సింది ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటున్నాడు అలా ఇవ్వకపోతేనంట చూడండి ఏం జరుగుతుందంట ఆరో వచ్చిన చదవండి మీరు విస్తారంగా విత్తినాను మీకు కొంచెమే పండిను విస్తారంగా విత్తానంటే కొంచెమే పండింది అండి మీరు భోజనం చేయచ్చునను ఆకలి తీరకు ఉన్నది పానము చేయచ్చునను దాహం తీరకు ఉన్నది బట్టలు కప్పు కొనుచున్నను చలి ఆగకున్నది చూసారా బట్టలు కప్పుకున్నా చలి ఆగటం లేదు పనివారు కష్టము చేసి జీతము సంపాదించుకునేను జీతము చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినట్టుగా ఉన్నది చూసారా మీరు మీ జీతం ఒక లక్ష రూపాయలు వచ్చిందండి అని నోట్లు పెట్టుకున్నారు మీరు చూసుకోలేదు కింద బ్యాగ్ ఏమైందంటే రంధ్రాలు ఉన్నాయి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఏం లేదు సున్నా ఏమైపోయింది నా డబ్బులు అరే లక్ష రూపాయలు అలా అయిపోద్దండి అంటే మీరు దేవుని విషయాలు పట్టుకో పట్టించుకోవట్లేదు మీరు అనుకుంటున్నారు మీరు దాచుకున్న డబ్బుతోనే మీరు జీవించుతారు ఏమో చేసుకుంటారు దేవుడు ఇవ్వకపోతే మీరేం చేయలేరు దేవుడు అనుకున్న దానికంటే ఊహించిన దానికంటే ఇవ్వగలడు హలలు గొప్ప దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఆయన ఆస్తికి కర్తలుగా చేస్తానన్నాడు ఇది అనుభవం లేకుండా చెప్పట్లేదు నా విషయంలో అనేక సార్లు మీకు చెప్పాను అనేక పంచుకున్నాను ఏదో ఉందని కాదు ఇంకా దేవుడు అడితే అది కూడా ఇచ్చేస్తాను ఏం చేస్తాం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు చచ్చిపోతే ఏం చేస్తాను నేను కట్టుకొని వెళ్ళిపోతాను నా ఇల్లు అని నేను పాస్టర్ గారు అదే అనుకుంటాను మనం ఇద్దరే ఉన్నాం కదా ఇంకేంటి అంత దేవుడి కొరకే జీవిద్దాం దేవుని కొరకు మహిం పరుద్దాం ఏది ఉన్నా దేవుని కొరకే మాకేం అవసరం లేదు ఈరోజు నేను అనుకుంటాను ఎవరి ముందు వెళ్తామో తెలియదు ఒకవేళ వెళ్తే నేనేం చేస్తానండి నువ్వు వెళ్తే నేనేం చేస్తాను నేను అంత దేవుని కొరకు జీవిద్దాం చచ్చిపోయే వరకు ఎన్నదంతా ఇద్దాం అవసరం లేదు మాకంటూ ఏం అవసరం లేదు ఈ లోకంలో మిగిల్చుకొని చేసేది ఏం లేదు దేవుని రాజ్యం కోసం ఎంతైనా చేద్దాం హలుయా అందుకని మీ లేని దాంట్లో నుంచి దేవునికి ఇద్దాం ఇచ్చినప్పుడు అది చూసి దేవుడు దాన్ని విస్తారంగా ఫలింపచేస్తాడు ఈ ఈ ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు అదే బోధిస్తాడు అన్యుడైన రాజు ఎంతో ధనాన్ని మీకు ఇచ్చాడు మీరు ఇన్పటం లేదే అని ఆయన వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తున్నాడు అన్యుడైన రాజు దేవుడే తెలియదు ఆ బాండాగారంలో ధనమంతా తీసిచ్చి పంపించాడు 
బంగారు ఆ యొక్క ఉపకరణములన్నీ కూడా తీసి పంపించాడు కట్టుకోమన్నాడు మరి మీరైతే మేడలు మీరు కట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతా అంటే దేవుడి పట్ల ఆసక్తి ఇక్కడ డబ్బు విషయమనే కాదు దేవుడి పట్ల ఆసక్తి లేదు మీరు మీ సొంత విషయములనే చూసుకుంటున్నారు అదే నేను చెప్తున్నాను కదా ఈ నూతన సంవత్సరం మారకపోతే దేవుడి స్టెప్స్ చాలా భయంకరంగా ఉంటాయి దేవుడి జడ్జిమెంట్ దగ్గరలో ఉంది మనము మీకు నిన్ననే చెప్పాను ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి వరకు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఒకసారి రాసుకోండి డైరీలో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు టిల్ యూ గో టు బెడ్ పడకకి వెళ్ళే వరకు అందులో దేవుడికి ఏమన్నా సమయం ఉందా సమయం లేకపోతే నువ్వు దౌర్భాగ్యుడవు దిక్కుమాలిన వాడవు దరిద్రలు అని నువ్వే రాసుకో ఆ డైరీలో అంతే ఇంకోటి కూడా రాసుకో నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళటం లేదని రాసుకో రాసుకో చెప్తున్నాను కదా నీ లిస్టులో ఉదయం నుంచి రాత్రి దేవుడి కొరకు చేసింది ఏమి లేకపోతే అది షూర్ నువ్వు దిక్కుమాలిన వాడు దరిద్రుడివి దౌర్భాగ్యుడివి చాలా చా దేవుడు ఇన్ని కార్యాలు చేస్తున్నా మనకు భయం కలగటం లేదు ఎందుకో తెలియదు ఇస్రాయల్ జీవితం సరిగ్గా ఇలాగే జరిగిందండి వాళ్ళకి భయం పోయింది భయం పోయి తిరిగి ఇలా అన్నందుకు పాస్టనే కొట్టడానికి రెడీ అయిపోయారు ఎవరు అన్యులు కాదు ఎవరు చర్చిలో వాళ్ళు కొట్టారు అనుకోండి నన్ను అంటారా మీరు దిక్కుమా అని మీరు కొట్టారు అనుకోండి నన్ను ఎలా ఉండదు సరిగ్గా ఆ పరిస్థితి వచ్చేసింది అనమాట ఎర్మియా వాళ్ళ మేలు కోసం వస్తే మమ్మల్ని మమ్మల్ని పెడతారా మమ్మ ఎందుకు ప్రవక్త వచ్చాడంటే నువ్వు తిట్టినా కొట్టినా చెప్పడానికే నువ్వు ఏం చేసినా పని ఐ డోంట్ కేర్ కాబట్టి ఇందులో ఏం లేదు ఇది ఫ్యాక్ట్ వాక్యం వాక్యం అంతే నీలో కార్యం జరగాలి నీవు దేవుడికి సమర్పించు ఈ సంవత్సరం చెయ్యాలి సంవత్సరంలో గతించుచున్నాయి నీ జీవితంలో సంవత్సరం పాస్ అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు యవనస్తులు అయిపోయారు కాసేపు మధ్య వయసుకు వెళ్ళిపోతారు అంత పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతే అయిపోయింది ఇంకా పిల్లల రూపాలే మారిపోతాయి ఇంకా అంతే కాబట్టి మన జీవితంలో సంవత్సరం గతించుచున్నాయి ప్రభు వచ్చే వేళ దగ్గర పడింది అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ అగ్గయ్యలో అందుకని అగ్గయ్యలో ఈ విధంగా తిట్టాడు మీరు ఏం చేసినా ఫలించలేకపోతున్నారు మీ జీవితంలో ఒక సంతోషం లేకుండా పోయింది మీ సం మీ జీవితంలో ఒక సమాధానం హృదయంలో ఆనందం లే అన్ని ఉన్న హృదయంలో ఆనందం లేకుండా పోయింది హృదయంలో ఆనందం లేదు ఏం చేస్తున్నావు నీకు తెలియట్లేదు సంతోషం లేదు ఒక పీస్ లేదు సరే ఆలోచన చేయండి ఆ విషయంలో దేవుడు ఈ సంవత్సరానితో మాట్లాడుతున్నాడు మీరు అన్ని జనుల్లో ఎలాగో శాపాస్పదమై ఉండరు అంటే ఒకప్పుడు అన్న జనులు ఉన్నప్పుడు మీరు శాపాస్పదం అయిపోయారు అంటే ఒక శాపంగా మారిపోయారు మీ ప్రవర్తన బట్టి మీరు బయలు దేవతను పూజించడాన్ని బట్టి నేను చూసాం బయలు దేవతను పూజించడాన్ని బట్టి విగ్రహాలను చేయడాన్ని బట్టి దేవుణ్ణి పట్టించుకోకపో ఇప్పుడు దేవుణ్ణి పట్టించుకోకపోతే బయలు దేవతను ఆరాధించినట్టే ఇంకా ఇందాక ఉదయం చెప్పాను మీరు ఆరాధనకు రాకపోతే వినడం లేదు ఆరాధనకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ విన్నారు ఏంటి ఆరాధన స్థుతి ఆరాధన ఎంత ప్రా ఎంత ప్రాముఖ్యమైంది నీ జీవితంలో మరి అది లేనప్పుడు ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నట్టండి లేవగానే ఏం చేయాలండి ఎవరిని ఏం చేయాలి దేవుని ఆరాధన చేయాలి చచ్చిపోకుండా లేచినందుకు కొంతమంది చచ్చిపోతున్నారు పడకల్లో పడక లేపితే లేవట్లేదు నా నా దగ్గర బోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి లేదు యాభై ఏళ్ళలో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా ఆరోగ్యంగా దృఢంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా చచ్చిపోయారు నువ్వు ఎందుకు చచ్చిపోలేదు బతుకున్న వల్ల ఏంటి ప్రయోజనం మనకి దేవుడికి ఏం ప్రయోజనం అది దేవుడు అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మనం చచ్చిపోకుండా కాపాడినందుకు రోజు దేవుని శ్రుతించి దేవుని నేను నీ కొరకు ఏం చేయాలి నేను ఒకప్పుడు శాపాస్పదంగా ఉన్నాను నిజమే అయితే దేవుడు అంటున్నాడు మీరు అనుజంలో ఎలాగ శాపాస్పదంగా ఉంటారు అలాగే ఇప్పుడైతే మిమ్మల్ని ఆశీర్వాదాస్పదముగా చేస్తానంటాను అలా నేను చేస్తాను విల్ బికమ్ ఏ బ్లెస్సింగ్ టు మెనీ పీపుల్ అబ్రహాం జీవితం అదే వాగ్దానం ఇచ్చాడు నేను ఈ లోకానికి బ్లెస్సింగ్గా చేస్తాను ఎప్పుడు నా మాట వినట్టు నేను నీకు చూపించిన దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ అబ్రహాంకి ఏమంటాడు అంటే నీ బంధువుల్ని నీ దేశాన్ని వదిలిపెట్టి నేను వెళ్ళమ్మన్న చోటుకి వెళితే నిన్ను దీవిస్తాను నేను 
సమ భూలోకంలోని సమస్త అంశం నీ మూలముగా దీవించబడతారు అంతేకాదు నువ్వు ఎవరిని నిన్ను ఎవరు దీవిస్తే వాళ్ళు దీవించబడతారు నిన్ను ఎవరు శపిస్తే వాళ్ళు శపించబడతారు ఒకటి దేవుడు అడుగుతున్నాడు డు యూ హియర్ మై వాయిస్ డు యూ స్పెండ్ విత్ మీ అంతకన్నా ఏమన్నా అడిగాడు అని కొండలెక్కి తిగి అయినా చేయమన్నాడు దేవుడు ఆయన నీ ప్రేమను అడుగుతున్నాడు అంతే డు యూ రెస్పాండ్ నీవు దేవుని ప్రేమకు ప్రతిస్పందిస్తావా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను ప్రభు ఇప్పుడు భార్య భర్తలో ఉన్నారండి ఒక భార్య భర్త ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ అంటున్నాడు ఈ భార్య అనట్లేదు ఏంటి ప్రయోజనం లేకపోతే భార్య ఐ లవ్ యూ అంటే భర్త అంటున్నాడు అంటే ఏంటి ప్రయోజనం వాట్ ఈస్ ది యూస్ ఇద్దరు ప్రేమించుకుంటేనే అది ఒక కుటుంబం దేవుడేమో ఐ లవ్ యూ అని పేటపడుతున్నాడు మంత్రం ఐ లవ్ మనమేమో అటువైపు చూస్తున్నాం బయలు దేవత వైపు రకరకాల పాపాల వైపు నిర్లక్ష్యము నిద్ర సోమరితనము నిస్వార్థము పౌలు కూడా పిలుపులు ఉంటాడు ప్రతి ఒక్కరు అంటాడు ఆ దినాలు సొంత కార్యములనే వారు చూచుకొని చున్నారు క్రీస్తు విషయంలో మనస్కరించరు అంటాడు రెండవ అధ్యాయంలో ప్రతి ఒక్క చర్చి దా చర్చిలో వరకే ఉంటుంది చర్చి దాటగానే బుర్రలోకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకొక చిప్పు వచ్చేస్తుంది ఇలాగ రేపటి నుంచి ప్లాన్ ఇంత దేవుడి గురించి ఆలోచన ఉండదు కాబట్టి నువ్వు శాపాస్పదంగా ఉంటావా ఈ సంవత్సరం తేల్చుకో పోయి అయి పోయిన పోయి ఇంకా రావు పోయి దాని గురించి ఆలోచించద్దు ఇప్పుడు కొత్త సంవత్సరంలోకి వచ్చాం తప్పులు ఒప్పుకున్నారా ఒప్పుకున్నారా అని అనుకుంటున్నాను ఒప్పుకున్నారు మరి ఇప్పటి నుంచి ఏం చేస్తారు స్టిల్ అగైన్ మళ్ళీ శాపాస్పదంగా ఉంటారా ఒక్క సంవత్సరం ప్రభా శాపాస్పదంగా ఉంటాను అంటారా ఒక్క ఇయర్ శాపాస్పదంగా ఉంటాను అంటారు ప్రభు రేపు వస్తే అంటే దేవుడు గాడ్ వాంట్స్ టు యూజ్ యూ యాజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ మెనీ పీపుల్ చా అనేకులకు నిన్ను ఆశీర్వాదంగా చేస్తాడు అంట నీ ప్రవర్తన అది దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇంకొక మంచి మాట చెప్తున్నాడు ఎనిమిదో అధ్యాయంలోనే రెండో మాట చదవమ్మ ఎనిమిది రెండు ఎనిమిది రెండు సైన్యముల కథపతి యహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చినది ఏమనగా మిగుల ఆసక్తితో నేను సియోని విషయమందు రోషము వహించి ఉన్నాను బహు రౌద్రము గలవాడినై దాని విషయమందు నేను రోషము వహించి ఉన్నాను అంటే దేవుడు మన పట్ల రోషం కలిగి ఉన్నాడంట ఎంత మంచి మాట నాకు అదే భర్త భార్యలు అందుకే పోలుస్తాను భర్తకు భార్య అంటే రోషం అంతే ఇంకా హీఈస్ మైన్ అనుకుంటాడు ఇంకా వేరే క్వశ్చన్ లేదు అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మైండ్ మన నైంటీ నైన్ పాయింట్ వన్ ఉండదు నైంటీ నైన్ భర్తకు లేకపోతే వాళ్ళు బాల భర్తలు కొనసాగలేరండి జీవితంలో కొంతమంది కొనసాగలేక విడాకులు పుచ్చుకొని వెళ్ళిపోతారు అందరూ అలా అలా చేయలేకనే దేవుడు ఆ రోషం ఉంది రోషం అంటే ఇస్ జలస్ అంటారు ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో పదం ఇస్ జలస్ ఫర్ యూ ఎవరిని నిన్ను చూడనివ్వడు దేవుడు ఎవరు నిన్ను చూడడానికి వీల్లేదు ఎవరు నిన్ను టచ్ చేయడానికి వీల్లేదు అంటాడు దేవుడు హస్బెండ్ కూడా అంతే కదా నో బడి షుడ్ టచ్ మై వాయ్ అది రోషం అండి అప్పుడే హస్బెండ్ కాబట్టి అదే ఆసక్తి దేవుడు అంటున్నాడు నేను మీ మీ పట్ల రోషం గలవాడని అయి ఉన్నాను రైట్ కాబట్టి రోషము కలిగి ఉన్నాను రోషము కలిగి ఉన్న నీ నీవంటే నాకు ఇష్టం రోషము కలిగి ఉన్నాను నీ పట్ల రోషం దేవుడు ఇంత మాట అని ఉంటే రోషము కలిగి ఉన్న మంచిదంటా కాదంటారా చెప్పండి మీ భార్యలు చెప్పండి ఒకవేళ భర్తలు నేను పట్ల నీ రోషము కలిగిన మంచిదా తప్ప చెప్పండి సిస్టర్స్ అంత మంచిది కదా మీకు మీకు అంతకాలం ఇంకేం కావాలి ఈ లోకంలో అలాగా పిల్లలు దేవుడు అలా అంటాం మనకు మంచిదా కాదా అంటే నీ చుట్టూ అంత హెడ్జ ప్రొటెక్షన్ ఉంచుతా నిన్ను కంటి కనురెప్ప వెయ్యకుండా నిన్ను చూస్తాడు కొనుకడు నిద్రపోడు నీ పట్ల నిత్యము ఆలోచన కలిగి ఉంటాడు నీకు ఆలోచన చెబుతాడు నీ రాకపోకలో నేను ఉంటానంటాడు నేను నీకు తోడై ఉంటానంటాడు నువ్వు గాఢాంధకార లోయలో సంచరించిన ఏ అపాయం నాకు భయపడను అంటాడు దావిద అందుకే హీజ్ విత్ మీ ఆల్ ద టైమ్ యుగ యుగములు నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను అంటాడు యుగ యుగములు యుగ యుగములు తోడుగా ఉండు ఎవ్రీ డే హీస్ విత్ ఎవ్రీ డే హీస్ విత్ ఎవ్రీ మూమెంట్ హీస్ విత్ 
హి విల్ నెవర్ లివ్ యు నార్ ఫర్సి ఎప్పుడు నిన్ను విడువను ఎడబాయను అంటున్నాడు కాబట్టి అట్లు పిల్లలు అందుకే అలా ఆస్తిపరమగున్నట్టు నేను మిమ్మను రక్షించును అంటే చూడు నాలుగో వచనంలో పద్నాలుగో వచనం చదవండి సైన్యముల కథపతి యహోవా సెలవిచ్చిన దేవనిగా మీ పితరులు నాకు కోపం పుట్టింపగా దయ తలచక నేను మీకు కీడు చేయనుద్దేశించినట్లు ఈ కాలమున ఎర్షులేమునకును యోధావారికి మేలు చేయనుద్దేశించున్నాను గనుక భయపడకుడి చూసారా మీ పితరులు నాకు కోపం పుట్టించగా దయ తలచకుండా ఏం చేశాను చేశాడా లేదా దేవుడు లేకపోతే రాజును పంపించాడా పంపించి వాళ్ళందరినీ బందీలుగా చేశాడా వాళ్ళ ఇల్లులు కాల్ చేశారా వాళ్ళ పట్టణం కాల్ చేశారా పిల్లలు బందీలుగా వెళ్ళిపోయారా తల్లిదండ్రులు చచ్చిపోయారా దేవుడు దయ తలచకుండా కీడు చేశాడు అంటున్నాడు అలా ఎలా చేశాను ఇప్పుడైతే నేను మళ్ళీ రివర్స్ కోర్సులో ఉన్నాను మీరు నా దగ్గరికి వచ్చారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటున్నాడు మేలు చేయని ఉద్దేశించున్నాను ఇప్పటి నుంచి మేము మేలు చే ఈ న్యూ ఇయర్ నుంచి దేవుడు ఏమంటున్నాడు మేలు చేస్తాను జస్ట్ నీ నుంచి ఒక కమిట్మెంట్ కావాలంటున్నాడు ఒక్క కమిట్మెంట్ డూ యూ లివ్ ఫేత్ఫుల్లీ టు మీ నాకు నమ్మకంగా ఉంటారా నాతో గడపడానికి ఇష్టపెడతారా అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు అందుకే అదే దేవుని శృతించడంతో ప్రారంభమవుతుంది ఒక నీ నీ దిన ప్రక్రియ యు షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ప్రైజింగ్ అండ్ వర్షిపింగ్ గాడ్ దేవుని శృతించి ఆరాధించినప్పుడు నీ ఇల్లంతా దేవుని ఆత్మతో నింపబడుతుంది యు విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ హెవెన్స్ పిల్లలు ఒక్కోసారి నేను చెప్తుంటాను మీ పాసంగా నేను ఉదయ కాలం ప్రార్థన చేద్దాం అనుకుంటాం శృతి ఆరాధనలోనే టైం అంతా అయిపోతుంది ఇంకోటి చూసారా ఎంత అద్భుతం అంటే శృతి ఆరాధన అంత అద్భుతంగా చేసినప్పుడు ఇంత పెద్ద పేపర్లో రిక్వెస్ట్లు పెట్టుకొని వెళ్తాను ఏముంది దగ్గరికి ఆ ఆరాధన చేసినప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ ఏ ఇవేం ప్రేయర్ పాయింట్లు అనిపిస్తుంది దేవుడు చేయలేదు చిన్న చిన్నగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు దేవుని మినిస్ట్రీ కోసం చేసేవి మిగిలిపోతాయి మిగతావని యా గాడ్ కెన్ డూ ఇట్స్ అది ఎంత పెద్ద అసాధ్యమైందేమి దేవుడికి కాదు నా ప్రభు నమ్మగలిగిన దేవుడు నా భయాలు తప్ప ఏం కాదు అని అనుకుంటా కానీ శృతించి ఆరాధించండి మీరు ఉన్నతమైన పర్వతం మీద నివసించిన వాళ్ళలాగా ఉంటారు కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ నడిపించడం చూస్తారు ఆయన చేయి పట్టుకోవడం చూస్తారు ఆయన స్వరం మీద వింటారు కాబట్టి పిల్లరా ఆయన దృష్టి మీ మీద ఉంటుంది ఆయన కను దృష్టి మీ మీద ఉంటుందంట నీతి మందుల ప్రార్థన వైపు ఉంటాయంట అందుకే దావిది నా కేతల విషయం దావిదు నా శత్రు నీవు సంతోషించనీయక ఉండడాన్ని బట్టి నేను మిమ్మల్ని శృతిస్తున్నాను అంటే కాబట్టి నా పట్ల మీరు నమ్మకంగా ఉండాలి నేను మొరపెడితే ఉత్తరం ఇచ్చారు నేను రోగం ఉందంటే బాగు చేశారు అంటే నేను గోత్రానికి దిగకుండా కాపాడారు ఈ సంవత్సరం దేవుడు కాపాడతాడు మీరు దేవుని పని చేయండి మీ పని దేవుడు చేస్తాడు దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తాడు సర్వశక్తి మంత్రులు మనతో ఉన్నాడు దేవుడి పని చేయండి మీకేం తక్కువ కాదు మీకు టైం తక్కువ అవుతుంది ఏం టైం తక్కువ కాదు నేను స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను దేవుని సేవ చేయడాన్ని బట్టి ఒక అద్భుతం జరిగింది తెలుసా ఏంటంటే నా మెమరీ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయింది అర్థమైందా నేను ఏ పరీక్ష నిజంగా ట్వెల్వ్ ఎగ్జామ్స్ స్ట్రైట్ ఎవ్రీడే ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి ఒక్కసారి ఒక పుస్తకం చదివానంటే నాలో డిజిటల్ చిప్ పెట్టినట్టే ఉండేది ఒక్కటే ఒక్క రీడింగ్ చేశాను అంత పుస్తకం ఇంత ఇంత పుస్తకాలు ట్వెల్వ్ ఎగ్జామ్స్ ర్యాంక్ వచ్చేసి అంత మెమరీ దేవుడు అద్భుతం అలాగే మీ బిజినెస్ అనుకోండి నువ్వు నిరంతరము శ్రమించి చేసే బిజినెస్ వన్ అవర్లో నువ్వు చేయించగలడు అర్థమైందా మీరు ఎంతో జీవితం అంతా కష్టపడి సంపాదించేది కొన్ని దినాల్లో నీకు ఆదాయం తీసుకురాగలడు నీవు దేవుడి కొరకు జీవిస్తే దేవుడు ఎన్ని అద్భుతాలను చేయగలడు నీ సొంత శక్తి ద్వారా చేస్తే జీవితం అని చచ్చిపోయే వరకు చేసిన ఏమి చేయలేరు మీరు ఏమి మిగలదు నీకు కాబట్టి దే అందుకే ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట అంటే ఏంటి అర్థమేంటి ఫస్ట్ ఈజ్ ఫస్ట్ అది వెతకండి అంతే తర్వాత ఏమంట వెతుకుడి అప్పుడు గట్టి చెప్పండి రాదా చిన్న బాగ ఏంటమ్మా గడి చెప్పండి 
దాంతో పాటు అన్ని అనుగ్రహిస్తాడు అన్ని అంటే ఏంటి అంతకుముందు చెప్పి ఏంటి ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో రెండోది అండి ఏమి ధరించుదుమో అని వర్రీ అవ్వకండి వర్రీ అబౌట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ యువర్ క్లాస్ డోంట్ వరీ అబౌట్ యువర్ జాబ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ యువర్ ఫుడ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ గాడ్ కెన్ సప్లై ఆల్ యువర్ నీడ్స్ అకార్డింగ్ ది రిచెస్ ఇన్ గ్లోరీ ఆయన మహిమ అంటే ఆకాశపు వాకిలను విప్పి ఆయన మహిమలో నుండి ఇస్తే అది ఎంత స్థాయిలో ఉంటుంది ఒకసారి అలా అండి అలా నేను గొప్ప అద్భుతం చేయగల దేవుడై ఉన్నాను నీ కొరకు దేవుడు ఎప్ప సముద్రం అవసరమైతే చీలుస్తాడు నీకు అవసరమా ఈ సముద్రం చీల్చడం అవసరమా చెప్పండి ఈ సముద్రం చీల్చడం అవసరమా అవసరమైతే మాత్రం తీరుస్తాడు అవసరం ఊరికి చీలిస్తే చూస్తాను ప్రభా ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు బైబిల్లో మెరకిల్స్ అన్నీ కూడా నాట్ మ్యాజిక్ షోస్ ఏసు ప్రభు చేసిన నీడ్స్ని బట్టి చేశాడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ గాడ్ కెన్ డూ ఎనీ మెరకిల్ నాట్ టు ఎగ్జిబిట్ సంథింగ్ ఏదో ప్రదర్శించడానికి కాదు దేవుడు నీ జీతం ఎంత అద్భుతమైన చేయడానికి అని సిద్ధంగా ఉన్నాడు నీకు మేలు కలిగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో పిల్లరా అందుకే ఆయన రాజ్యమును నీతిని రెండవదిగా వెతకమన్నాడా ఏమంటారు ఈ ప్యాస్టర్లే చేసుకుంటారులేండి ఆ పని ఆత్మలు వాళ్ళే సంపాదించుకుంటారు వాళ్ళే ఆరాధన నడిపిస్తారు వాళ్ళే ఏదో మనం ఏదో కూర్చొని నిద్రపోయి వెళ్ళిపోయి కూర్చొని సగం నిద్రపోయి సగం అక్కడ రేపు వంట ఎట్లాగే ఇప్పుడు మటన్ తెచ్చుకోవాలి కదా ఇట్లా రేపు ఇట్లా ఇలాంటివి కూడా ఆలోచిస్తుంటారు కూర్చొని బుర్రలో ఉన్నాం కదండి సరే ఆలోచించేయండి ఏం నీ బుర్రలో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఏ బుర్రలో ఏముంది ఆరు లెజని అసలు వింటున్నారా కాబట్టి ప్రియారు ఒకసారి ఆలోచించేయండి శాపాస్పదంగా ఒకప్పుడు ఉన్నాము ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంట ఆశీర్వాసం అంటే నీ ఒకప్పుడు నీకు శిక్షించాను ఒకప్పుడు ఎలా శిక్షించానో ఎంత భయంకరంగా శిక్ష అంచానో ఇప్పుడు అంత అద్భుతంగా మేలు చేస్తాను అంటాను అంత స్థాయిలోనే మేలు చేస్తాను అయితే ఒకటి కోరుకుంటాడు ఏంటంటే పదహార వచనంలో చేయవలసిన కార్యములు ఏమనగా అంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు స్పష్టంగా ఒక లిస్ట్ ఇస్తున్నాడు ఏం చేయాలి అంటే ఏమనగా ప్రతి వారు తన పొరుగు వాణితో సత్యమే పొరుగు వాణితో ఏం మాట్లాడాలంట సత్యం అంటే ఏంటి ఇక్కడ సువార్త మాట్లాడాలి అంతే అబద్ధాలు చెప్పగలరు అంటే సాక్ష్యం కాపాడుకోవాలి మీరు అంతేకాదు దేవుని మాటలు చెప్పాలి పొరుగు వాళ్ళతో ఆ మాటలు ఈ మాటలు మానేసేయండి ఎప్పుడులాగా చిట్ చాటింగ్ మానేసేయండి అనవసరం మాటలు మాట చీరల గురించి సందర్శన వాళ్ళ గురించి ఇవి కాదు ఏం చేయాలి మన పొరుగు వాళ్ళు కనపడితే ఏం చేయాలి దేవుని మాటలు చెప్పాలి హలుయా మన చుట్టూ అనేక మంది దేవుని మాటలు విని అవసరతలో ఉన్నారు దేవుని మా నెక్స్ట్ ప్రతి వాడు తన పొరగవాణితో సత్యమే మాట సత్యమును బట్టి సమాధానకు న్యాయం బట్టి మీ గుమ్మంలో తీర్పు తీర్చవలను అంటే ఎవరిని అన్యాయం చేయొద్దు ఒక రకంగా ఆ దినాలు వాళ్ళు చేశారు ఆ దినాల్లో కూడా అంటే నేను చదివాను అందులో ధనవంతులైనటువంటి ఇజ్రాయిల్లు ధనం లేని పీడించారంట వాళ్ళకి తీర్పులు అన్యాయంగా తీర్చుకున్నారంట వాళ్ళకు వాళ్ళు అదంతా దేవుడు చూశాడు వాళ్ళు బయలు దేవతలను మొక్కడమే కాదు వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా వాళ్ళ ప్రజలను ధనం లేని వాళ్ళను పీడించి అన్యాయం చేశారంట అవన్నీ దేవుడు హబకు కవిని తెలిస్తే చదువుతే మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి పిల్లరా మనము దేవుని మాటలు చెప్పాలి దేవుని కొరకు జీవించాలి మనం మన దేవుని సాక్ష్యంగా ఉండాలి మన సత్యవంతంగా కనబడాలి ఎవరికి అన్యాయం చేయొద్దు న్యాయమే చేయండి ఒకరి సహాయమే చేయండి మీ దగ్గర ఉన్నాయనుకో డబ్బులు లేని వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఏమండి ఆదికాలం సంఘంలో ఏం చేశారంటే ఏం చేశారు ఎప్పుడు చెప్పుకోవడం తప్ప చేయడం చాలా కష్టం అది దేవుని కొరకు మనం చేయాల్సింది చేయాల్సింది అంతే మనం ఏం చేయదు ఈ లోకంలో ఏం లేదండి ఎంత సంపాదించినా తక్కువ పొయ్యావు అనుకో అది అనుభవించేది ఎవడు పిల్లలు లేకపోతే పిల్లలు అనుకో మీ బంధువులు ఎంజాయ్ చేస్తారు అసలు ప్రభు వచ్చాడు అనుకోండి ఈ ఆశలన్నీ ఎవరికి వెళ్ళిపోతాయి క్రీస్తు విరోధికి వెళ్ళిపోతాయి ఇళ్ళని కాల్ చేస్తాం అందరం కడబూర మొగానే మనం మధ్యాకాశానికి వెళ్ళిపోతాం మిగిలేది ఎవరు లోకంలో చెప్పండి ఎవరు మిగులుతారు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళని ఎవరు పరిపాలిస్తారు క్రీస్తు విరోధి వాడి సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ ఇల్లు ఆక్యుపై చేస్తారు రేపొద్దున ఒకసారి ఆలోచించేయండి నెక్స్ట్ చూడండి పదిహేడవ వచనం తన పొరుగు వాళ్ళ మీద ఎవడను దుర్యోచన యోచింపకూడదు అబద్ధ ప్రమాణం చేయనిష్టపడదు ఇవన్నీ నాకు అసహ్యం కానీ ఎవరు కూడా అపవిత్రం జీవితం జీవించడానికి వీల్లేదు 
అబద్ధము అసత్యాన్ని జీవితంలో ఉండాలి కానీ ఎప్పుడు దేవునితో ఉండాలి నువ్వు ఉద్యోగం చేసినా చేయొచ్చు నేను జాబ్ చేశాను టీచింగ్ టీచింగ్ చేసిన అక్కడ వెళ్ళి ఈ వాక్యం ఏం చెప్పలేదు లెక్చరర్గా వాక్యం టీచింగ్ టీచింగ్ చేస్తూనే దేవుని పని చేశాను సాయంత్రం అదే స్టూడెంట్లు వస్తే యూత్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాను సాయంత్రం వాక్యం ప్రకటించాను మళ్ళీ కాలేజీలో మామూలు లెక్చరర్గా వెళ్ళాను నీ పని నువ్వు నీ జాబ్ నువ్వు చేసుకోవచ్చు నువ్వు చేసుకుంటూనే దేవుడు పని చేయాలి నీ సాక్ష్యాన్ని బట్టి నీ దగ్గరికి వస్తారు వీళ్ళారా నీ చుట్టూ నా స్టాఫ్ కావచ్చు నీ కస్టమర్లు కావచ్చు నిన్ను ప్రేమిస్తారు నిజంగా దేవుని బిడ్డ అంటారు అలాగా నువ్వు ఒక ఆశీర్వాదాస్పదంగా అవుతావు నువ్వు ఒక ఆశీర్వాదంగా ఉంటావు ఎంత అద్భుతం కదా మనం ఒక ఆశీర్వాదాస్పదంగా శాపాస్పదంగా ఉండకూడదు ఒక ఒక జీవితంలో ఆ అద్భుతాలు ఫ్లో అవ్వాలి మనం వెళితే ఒక దీవించబడాలి అందుకే నీవు సమస్త లో సమస్త జనులు నీ మూలముగా ఏమవుతారండి సమస్త అంటే ప్రపంచమంతా నీ డ్రీమ్ చేయకండి ఆ దినాల్లో ప్రపంచం చిన్నది కానీ నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు నీ వంశంలో వాళ్ళు నీ బంధువులు నీ చుట్టూ నీ బంధువులు కూడా దీవించబడతారు ఎవరు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే ఎక్కడ దేవుళ్ళు మోసుకొని వెళ్తావు నీతో మాట్లాడితే కూడా క్షేమం అనుకుంటారు వాళ్ళు నీ దగ్గరికి వస్తారు కాబట్టి పిల్లరా వినూతన సంవత్సరాలు అట్లు మనం దీవించబడదాం అలాగా ప్రవర్తిస్తాం మనలో ఉన్న లోపాలు తీసేసుకుందాం దేవుని శాపం రాకుండా మన జీవితాన్ని సరి చేసుకుందాం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు చెప్పాను కదా రేపు ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ సండే అడుగుతాను ఏం చేస్తారు ఉదయం ఎన్ని గంటలు వేస్తారు మీరు పది గంటలకా ఆరు గంటలకా నాలుగు గంటలకా ఏమో నేను ఎప్పుడు అడగను మీరు టైం రాయండి ఎప్పుడు వేస్తారు రాసుకోండి అది కూడా ఒక టెస్ట్ రాసి గంట గంటకు ఏం చేస్తాం అప్ టు పడుకునేది ఇప్పుడు పది అనుకోండి ఏం చేస్తున్నావు రాసుకొని పేపర్లో రాసుకొని వస్తారా నాకు చూపించకండి కానీ మీరే చూసుకొని సిగ్గుపడండి ఏదన్నా సిగ్గుపడి దేవ నన్ను క్షమించు ఇందులో ఏమి మనకి మీ కొరకు చేసేది ఏమీ లేదు ఇందులో ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను క్షమించు ప్రభ శృతిస్తాను ఇక్కడ నుంచి నేను శృతికి సమర్పించుకుంటాను వాక్యం చదవడానికి సమర్పించుకుంటాను నీ మాటలు చెప్పడానికి సమర్పించుకుంటాను అని దేవుడితో చెప్తారా అందుకే ప్రభు మనతో అందరి తల్లి నుంచి కళ్ళు మార్చుకుందాం ఎవరు తన వారు పరిశీలన చేసుకోండి ఎవరు తన వారు పరిశీలన చేసుకోండి పిల్లరా ఈ మధ్యలో ప్రభు ఉన్నాడు రారాజు ఉన్నాడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు ఒకప్పుడు మీరు శాపాస్పదంగా ఉన్నారంట ఇప్పుడు ఆశీర్వాస్పదంగా చేస్తానంటాను మేలు చేసేటువంటి దేవుడు అద్భుతమైన దేవుడు ఒక కమిట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్పాడు ఈ పాటలు చేయనండి నా గుమ్మములో నా పొరుగు వారికి దేవుని మాటలు చెప్తాను అదే చెప్తున్నా సత్యమే చెప్పాలంటున్నాడు అంతేకాదు ఇతరులకు న్యాయం చేస్తాను తీర్పు తీరుస్తాను ఇక్కడ న్యాయం చేస్తాను ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే అవసరాలు తీరుస్తాను అది ధనం కావచ్చు మాట సాయం కావచ్చు మరి చేతి సాయం కావచ్చు ఏదైనా నేను ఇతరులకు సాయం చేస్తాను వాకింగ్ కొరకు సహోదరి మేరి సిస్టర్ ప్రారంభం చేస్తాను ప్రేమ గల మా తండ్రి కృప కలిగిన ప్రభు నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ఆయన అత్యున్నతుడవైన దేవ సర్వశక్తిమంతుడా భూమికి పునాది వేసినప్పుడు నాయన క్రీస్తులో నన్ను మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రవ్వ నువ్వు చూసి ఉన్నావు నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రములు ప్రవ్వ ఎంత గొప్ప దేవుడవు ఎంత మంచి దేవుడవు ప్రవ్వ అవును ప్రవ్వ దినాలు పితరుల కాలములో నుండి ప్రవ్వ మీ సన్నిధిలో అయ్యా మరి ఎంతో భయభక్తిగా నాయన నువ్వు పిలుచుకున్న ప్రవక్తల ద్వారా మీరు మాట్లాడారు ప్రవ్వ అయినప్పటికీ కూడా తప్పిపోయి నాయన మరి కొందరి చేత అయితే రాజుల చేత క్రమపరచబడి నీతి న్యాయములతో నాయన అయ్యా తండ్రి జీవించినట్లుగా ప్రవ్వ నీ వాక్యముని స నాయన దాసుడు నోట ఉంచి ప్రవ్వ మాతో మీరు మాట్లాడారు మీకు వందనాలు ప్రవ్వ సత్యముగా ప్రవర్తించడానికి ప్రవ్వ అవును నాయన మా ఇరుగు పొరుకే అయ్యా మంచి చేసుకుని నీ మాటలు చెప్పడానికి ప్రవ్వ మాకందరికి కూడా నాయన కృపను దయచేయండి మీ వాక్యమును విని ప్రవ్వ అయితే విడిచిపెట్టకుండా నాయన ఈ అంచదినంలో ఉన్నాం ప్రవ్వ మాకు మేము ఈ సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థించుకొని ప్రవ్వ అయ్యా నడవటానికి కృప చూపించండి అయ్యా ప్రభు అయిన యేసు ఈ లోకంలోకి వచ్చి ప్రభు మా కొరకు నాయన ప్రాణం పెట్టి రక్తము కార్చి ప్రభు అనేక శ్రమలు నాయన అయ్యా మరి తన మీద వేసుకొని మమ్మల్ని విమోచించి కరుణ కటక్షములను మాకు ధరింపచేసిన దేవా నీకు స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభు 
అయ్యా సంఘాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రభు నన్ను అయ్యా నాయన నీ కృపలో భద్రపరిచి నడిపించమని ప్రభు నీ సన్నిధిలో ఇచ్చుటలోను మరి ప్రభు ప్రార్థన చేయుటలోని అన్ని విషయాల్లో కూడా నాయన కృప చూపించి నూతన సంవత్సరంలో నూతనముగా జూపించడానికి కృపను దయచేయమని సమస్తమైన మహిమ ఘనతలు మీకే ఆరోపించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థన సమర్పించి అడిగి వేడుచున్నాను తండ్రి ఆమె